。大家好，我是古月，今天用这个自制的酸辣椒分享一道非常好吃又下饭的农家小炒。自从尝过这个菜后，这味道一直都忘不了。酸辣开胃，一吃就是三大碗米饭，好吃到停不下来。接下来我将它的做法分享给大家。这个辣椒是乡下老奶奶自制的一个酸辣椒，我们这边叫做蒲辣椒。这种辣椒的制作方法在湖南那边非常的有名，几乎家家都会自己制作。它酸辣爽口的特点，吃起来非常的开胃。现在在一些大的超市里面也可以买到它。辣椒取出来后，放入碗中，再加入清水。用手将它抓洗一下，将辣椒清洗干净。洗干净后捞起来，用手挤干水分，再放到菜板上。我们来改一下刀，先将辣椒切成小圈，再用刀将它切碎一点。稍微给它切碎一点，待会炒制的时候能更好的释放出它的酸辣味道。切成这样就可以啦。切好之后，先给它装入碗中备用。再准备一根红线椒，从中间给它切开，切成两半。再改刀，将它切成细小的红椒碎。加入一点红椒，炒出来后，看着会更有食欲。切好之后，也装入碗中。接着再准备几根鲜蒜苗，蒜头部分我们用刀给它拍一下，然后将它切成小段。加入新鲜的蒜苗一起炒出来，这样吃起来会更香。没有蒜苗也可以用蒜籽，切好之后也装入碗中。接下来准备个小碗，打入三到四个鸡蛋，有条件的可以用土鸡蛋。碗里面加少量食盐入底味，滴几滴白醋去腥，用筷子搅拌一下，将鸡蛋打散。打散至用筷子挑不起来，放一边备用。接下来将锅烧热，倒入适量的食用油，提起锅，将油运满锅。油稍微凉一下后，再倒入打好的鸡蛋液，用中小火将鸡蛋液煎至凝固，用热油划一下锅，这样炒鸡蛋的时候就不会粘锅。油稍微凉一下后，再下鸡蛋液，这样煎出来的鸡蛋液就不会太老。鸡蛋液全部凝固后，我们用锅铲给它翻一个面，将另一面也煎香，将两面都煎至金黄。两面都煎至金黄后，用锅铲给它铲成小块，这样鸡蛋吃起来。更加的蓬松，喜欢吃老一点的，我们就给它久煎一下。煎好之后，先藏起来，装入碗中。锅里面再次倒入食用油，油热下入切好的辣椒，用中火将它煸炒一下，将辣椒炒香。炒香后再来调味。加少量的食盐，少许的白糖，再来少许的生抽，继续翻炒，将调料翻炒均匀。这个辣椒制作出来就有咸味，我们食盐要少加一点。大概给它翻炒一分钟左右，将辣椒炒熟，炒出它的香味。炒香后，加入红椒和大蒜根。继续翻炒一下，将大蒜炒出香味。
将红椒炒至断生，翻炒几下后，将煎好的鸡蛋也倒进来，继续给它翻炒。将鸡蛋和辣椒翻炒均匀，让鸡蛋吸收葡辣椒的酸辣味。翻匀之后，将蒜苗叶倒进来，继续翻炒均匀，将蒜苗叶炒至断生，炒出蒜苗叶的香味。这道菜我们不需要加水，这样鸡蛋吃起来会更加的香。蒜苗叶炒至断生后就可以出锅啦，将它装入盘子里面，就可以上桌美美的享用啦。你要是在家做这道菜，米饭我建议你要多煮一点，这样做出来酸辣开胃，尝过后你一定会多吃几碗米饭。喜欢的朋友，赶紧收藏起来试试吧！喜欢我的视频，记得关注、点赞，并且留言哦。关注我，可以看到更多的美食视频。好啦，今天的视频就分享到这里。我是古月，感谢您的收看，我们下期视频再见。